Alimento Diário Série e será pregado este Evangelho do Reino. Título do volume 4, O Plano da Salvação Divina. Autor, Pedro Dong. Título da semana 1, O Reino de Deus, a Recriação, parte 3. Terça-feira, ler com oração Salmos 2,7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Jesus é superior aos anjos. O escritor de Hebreus deixa muito claro que Jesus é superior aos anjos. Capítulo 1, versículos 1 e 2 diz, Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus não constituiu Lúcifer nem qualquer outro anjo como herdeiro, e sim o Filho Jesus Cristo, que se fez homem, versículos 3 ao 5. A nenhum anjo Deus chamou de filho, só ao Senhor Jesus. Aleluia! Após Deus introduzir seu primogênito Jesus no mundo, todos os anjos, incluindo Satanás, deveriam adorá-lo, conforme lemos, Hebreus capítulo 1, versículo 6, que diz, novamente ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Dessa forma, fica claro que os anjos devem adorar o Filho de Deus, a quem Deus constituiu e ungiu como Rei. Nosso Senhor Jesus, o Rei do Reino dos Céus, não pode ser comparado a nenhum dos anjos. Ele é muito superior. Quanto à função dos anjos, a Epístola aos Hebreus nos esclarece. A qual dos anjos jamais disse, Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Capítulo 1, versículos 13 e 14. Embora os anjos sejam muito superiores a nós em termos de poder, sua função é nos servir. Eles são nossos ministros. Estes últimos dias foram muito difíceis e tensos para mim. Foram de muita luta espiritual. Sozinho em meu quarto, eu orava ao Senhor. Acampa teus anjos em minha casa, Senhor. Guarda meus familiares. Não permitas que nenhum ser maligno faça mal a nenhum de nós. Acampa teus anjos, Senhor. Orei assim, pois a função dos anjos é nos servir. Podemos dizer-lhes que venham os anjos de Deus e fiquem a meu redor guardando a mim e minha família. Amém. Você pode falar isso tranquilamente, pois essa é a função dos anjos. Eles são espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Pela Bíblia sabemos como Deus criou os céus e a terra, a velha criação. Mas a Bíblia não dá detalhes de como Ele criou os anjos. Tudo o que sabemos é que eles, pela criação, tem muito mais capacidade e poder do que nós. Entretanto, Deus não pensou em obter a partir dos anjos a nova criação. O que Ele quer é obter a partir da criação uma nova criação, mas não a partir dos anjos, e sim a partir do homem. Quando Satanás se rebelou, ele foi lançado à terra e o caos se instalou. A Terra que não se refere especificamente a este planeta, mas ao sistema cósmico em que vivemos. Os cientistas dizem que nosso cosmos está em constante deterioração ou em processo de entropia, que é o processo de desordem continuada. Se não houver nenhuma ação positiva, o universo entrará em desordem total e acabará se destruindo. Isso é entropia. Entretanto, isso só aconteceu porque o universo foi amaldiçoado, foi contaminado pela rebelião de Satanás. Não foi só a terça parte dos anjos que seguiu Satanás em sua rebelião, mas também as criaturas pré-adâmicas que habitavam a terra naquela época. Foi por esse motivo que Deus julgou a terra com as águas do juízo, conforme lemos em Gênesis 1, 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Como resultado do julgamento de Deus devido à rebelião das criaturas pré-adâmicas, havia água por toda a superfície da terra. Quando pela rebelião a criatura se desconectou do Criador, 
o universo entrou em colapso, em confusão. Entretanto, mesmo nesse cenário caótico, Deus não desistiu de criar o homem. Aleluia! A parte final do versículo 2 é E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Graças ao Senhor, se o Espírito de Deus não estivesse atuando em meio a essa situação caótica, não teríamos a mínima expectativa de existir. Louvado seja o Senhor! Pergunta de hoje qual é a consequência da rebelião de Satanás para o universo?